Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the topic of characteristics of memory system. We will discuss each characteristic one by one. First of all, we will discuss location. Location ka matlab ye hai computer system mein. Hamare paas ek memory nahi hoti. Ham sirf ye nahi keh sakte ke we are having only main memory in our computer system. No. We also have secondary memory like hard disk. We also have cache and registers. These all are memories. But in ki nature different hai. Kuch memory mein zyada data store hota hai. Kuch memory mein kam data store hota hai. Kuch temporary location hai. Aur kuch permanent location hai. To hum inko one by one discuss karenge. The other main thing to remember is that any direct communication between CPU and memory is called internal memory or any direct communication between multiple memories is called internal memory, right? Internal memory ki kuch types hai, cache, main memory and register. Cache ko hum pehle discuss karenge, kyunke humne pehle isko nahi discuss kiya hua, to sabse pehle hum cache ko discuss kar lete hai. Cache kaisi memory hai? जिसमें वो प्रोग्राम्स या वो ऑपरेशन स्टोर होते हैं जिसे सीपीयू ने करंटली एग्जीक्यूट किया हो और अगर दोबारा कभी सीपीयू को उन ऑपरेशंस या उन प्रोग्राम्स की जरूरत पड़े तो वो इजीली कैशे से एक्सेस कर सकता है इन लेस टाइम एज कंपेयर टू एक्सेस फ्रॉम मेन मेमोरी क्योंकि मेन मेमोरी से एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा और कैशे से एक्सेस करने में कम टाइम लगेगा क्योंकि कैशे में वो ऑलरेडी लोड होते हैं और वो बिल्कुल रेडी होते हैं कि जब उन्हें कॉल दी जाए तो वो बिल्कुल सीपीयू के पास ट्रांसमिट हो सकते हैं उसी वक्त और सीपीयू उन पे एग्जीक्यूशन दोबारा से परफॉर्म कर सकता है लेकिन मेन मेमोरी से जब किसी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को या ऑपरेशन को एक्सेस करना होता है तो एड्रेस बस और डाटा बस की जरूरत होती है सबसे पहले हम वो एड्रेस रखते हैं एड्रेस बस पे जहां से हमने डाटा को रीड करवाना है then data ko read karne ke baad data bus ke upar data ko load kiya jata hai and then CPU pe transmit karwaya jata hai to it's a long process jabki cache mein wo data already load hota hai to hum cache se easily access karwa sakte hain as compared to access from main memory right then the second internal memory is main memory main memory ko hum bahut dafa discuss kar chuke hain that it is a collection of Blocks. Block is a collection of words. Isko hum agli characteristic mein bohat detail se discuss karne wale hain viewers. So don't worry about it. Mainne apne first lecture mein main memory ka ek rough sa structure represent kiya tha. Jis mein mainne bataya tha ki memory ko mukhli portions mein divide kiya gaya hai. Aur har portion ka size same hai. Agar aapne mera wo lecture nahi dekha, go and see. Usse aapko main memory ka rough sa structure clear ho jayega. Then uske baad hai register. Register is also a small memory location jahaan pe hum kuch data ko store karwa dete hain jiski hume itni necessary zarurat nahi hoti ya wo data jo main memory mein load nahi ho pata kyunki main memory mein itni jagah nahi hoti to hum usko ek temporary storage location register mein store karwa dete hain taaki kabhi bhi CPU ko agar us data ko access karne ki zarurat pade to wo register se access kar le bajaye iske ki usse main memory mein load karwaya jaye register se aur then main memory se aage CPU tak wo data pahunchaya jaye to CPU directly register se access kar le रजिस्टर की टाइप्स मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी डिटेल से यू कैन सी दैट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ओके सो व्यूवर्स लोकेशन का यही मकसद था जो मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट मेमोरीज एग्जिस्ट करती हैं और सीपीयू और मेमोरी के درمیان जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है या उन मेमोरीज जिनके درمیان डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है उसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं नाउ कम टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज कैपेसिटी कैपेसिटी का मतलब है मेमोरी का साइज डिफरेंट मेमोरीज का साइज कैशे का क्या साइज है मेन मेमोरी का क्या साइज है और रजिस्टर का क्या साइज है बेसिकली साइज मीन हाउ मच डाटा यू कैन स्टोर इन एनी मेमोरी ओके व्यूअर्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी सिस्टम एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिट ऑफ ट्रांसफर 
यूनिट ऑफ ट्रांसफर में हम ब्लॉक्स को और वर्ड्स को डिस्कस करेंगे आप देख सकते हैं कि ये मेमोरी है ये कैशे मेमोरी है और ये सीपीयू है मेन मेमोरी इज द कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स मेन मेमोरी में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं यहाँ पे मेरे पास मेन मेमोरी में जीरो से लेके फाइव तक ब्लॉक्स जो है वो लोड है एंड ब्लॉक इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आप देख सकते हैं कि जो बी जीरो ब्लॉक है इसमें तीन वर्ड्स को लोड किया गया है B1 में दो वर्ड्स को B2 में एक वर्ड को B3 में टू वर्ड्स को इस तरह हम ब्लॉक्स में वर्ड्स को लोड करवाते हैं एक ब्लॉक के अंदर जितने वर्ड स्टोर करने की कैपेसिटी होगी उतने ही वर्ड स्टोर होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर B0 में तीन वर्ड्स को स्टोर करने की कैपेसिटी है तो आप फोर वर्ड्स को स्टोर नहीं करवा सकते राइट right? देन मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में एक ब्लॉक एट अ टाइम ट्रांसमिट करवाया जाएगा एंड सीपीयू कैशे मेमोरी से उस वर्ड को एक्सेस करेगा जिसको वो एक्सेस करना चाहता है राइट right? ऐसा नहीं होगा कि सीपीयू पे तीनों के तीनों वर्ड्स ट्रांसमिट करवा दिए जाएंगे डब्ल्यू जीरो डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू नो अगर सीपीयू को बी जीरो में से डब्ल्यू वन वर्ड चाहिए तो बी जीरो ब्लॉक को हम कैशे मेमोरी पे ट्रांसमिट करवाएंगे जब ये ब्लॉक इधर ट्रांसमिट हो जाएगा तो सीपीयू को डब्ल्यू वन वर्ड चाहिए ना तो डब्ल्यू वन वर्ड ही सिर्फ सीपीयू को ट्रांसमिट करवाया जाएगा और वो उस पर डेटा ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा राइट right? देन हम सेकेंड डायग्राम को डिस्कस करेंगे सेकेंड डायग्राम में कुछ इस तरह है कि आप देख सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट मेमरीज हैं सेकेंडरी मेमरी है मेन मेमरी कैशे और सीपीयू अगर सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को एक्सेस करे तो इससे सबसे ज्यादा देर लगेगी सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को एक्सेस करने के लिए ठीक है तो ये मेथड कुछ अच्छा नहीं है कि सीपीयू इतनी देर बाद डाटा को एक्सेस करे फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी तो हमने क्या किया कि सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पोर्शन को जिसको सीपीयू को इस्तेमाल करना था मेन मेमरी में लोड करवा दिया ताकि सीपीयू मेन मेमरी से एक्सेस कर ले सीपीयू मेन मेमरी से एक्सेस करता है ये मेथड फास्टर है लेकिन इतना फास्टर नहीं है लाइक उसे मेन मेमोरी से भी एक्सेस करने में टाइम लगता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी फर्स्ट क्रेक्टरिस्टिक में देन अगर मेन मेमोरी से कैशे में कुछ डाटा को लोड करवा दिया जाए जिसे सीपीयू ने करंटली एग्जीक्यूट करना है पहले हमने डिस्कस किया कि कैशे में वो प्रोग्राम्स या वो ऑपरेशन लोड होते हैं जो सीपीयू एक दफा एग्जीक्यूट करवा चुका होता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम मेमोरी से कुछ पोर्शन को कैशे में लोड करवा दें जो सीपीयू एक्सेस करना चाहता है जैसे कि आपने इस डायग्राम में भी देखा कि मेमोरी से कैशे मेमोरी में वो ब्लॉक लोड हो रहा था जिसका वर्ड सीपीयू को चाहिए था तो हम इस तरह भी करवा सकते हैं देन मेन मेमरी से कैशे में हम वो डाटा लोड करवा देंगे जो सीपीयू को चाहिए होगा तो सीपीयू फास्टली एक्सेस कर सकता है फ्रॉम कैशे मोर ओवर जैसे कि मेन मेमरी इज द कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स थी और ब्लॉक्स इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स थे इसी तरह कैशे मेमरी कलेक्शन ऑफ लेवल्स होते हैं इसमें लेवल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है एल जीरो एल वन एल टू एल थ्री एंड सो ऑन राइट तो ये थी थर्ड करेक्टरिस्टिक यूनिट ऑफ ट्रांसफर ओके व्यूवर्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ एंड फिफ्थ करेक्टरिस्टिक ऑफ मेमरी सिस्टम एक्सेस मैथड एंड परफॉर्मेंस एक्सेस मेथड में फर्दर फोर मेथड्स हैं सिक्वेंशियल रैंडम डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिक्वेंशियल एक्सेस सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है कि सीक्वेंस में एक्सेस करना फॉर एग्जाम्पल सीपीयू को ब्लॉक टू में वर्ड सिक्स चाहिए तो सिक्वेंशियली चेक किया जाएगा कि ब्लॉक टू कौन सा है पहले इसे चेक किया जाएगा ये ब्लॉक जीरो है नो हमने यहाँ नहीं जाना ब्लॉक वन चेक किया जाएगा ये ब्लॉक वन है पता चलेगा यहाँ भी नहीं जाना देन ब्लॉक टू आ जाएगा ब्लॉक टू पे चेक किया जाएगा तो पता चल जाएगा ये ब्लॉक टू है देन इसके वर्ड्स को सिक्वेंस में चेक किया जाएगा पहले वर्ड फाइव को चेक किया जाएगा पता चलेगा कि ये वर्ड सिक्स नहीं है देन नेक्स्ट वर्ड को एक्सेस करके उसको चेक किया जाएगा देन पता चल जाएगा कि ये वर्ड सिक्स है तो सिक्वेंशियली हमने सर्च किया ब्लॉक को भी और वर्ड्स को भी 
देन जो रिक्वायर्ड वर्ड था जो सीपीयू को चाहिए था वो सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा दिया जाएगा ताकि सीपीयू पे डेटा ऑपरेशन को परफॉर्म करे राइट देन सेकेंड मैथड इज रेंडम एक्सेस रेंडम एक्सेस का मतलब ये है कि रेंडमली ब्लॉक को सर्च किया जाए और रेंडमली वर्ड को सर्च करके उसे सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा दिया जाए फॉर एग्जाम्पल सीपीयू को ब्लॉक फोर का वर्ड टेन चाहिए तो यहां से रेंडमली हम ब्लॉक फोर को एक्सेस करेंगे उसके वर्ड टेन को एक्सेस करेंगे और सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा देंगे दिस इज कॉल्ड रेंडम एक्सेस नाउ वी विल डिस्कस डायरेक्ट एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस में कुछ इस तरह होगा कि ब्लॉक्स को सीक्वेंस में एक्सेस किया जाएगा और वर्ड्स को रेंडमली एक्सेस किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल सीपीयू को ब्लॉक वन का वर्ड थ्री चाहिए सीपीयू को ब्लॉक वन का वर्ड थ्री चाहिए ना तो सीक्वेंस में आप स्टार्ट से चेकिंग करेंगे जहां पे आपको ब्लॉक वन मिल जाएगा आप उसमें से वर्ड को रेंडमली एक्सेस करेंगे आप पहले वर्ड टू पे नहीं जाएंगे आप रेंडमली वर्ड थ्री को एक्सेस करके सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लॉक्स हैं वो सीक्वेंस में एक्सेस किए जाएंगे और वर्ड्स रेंडमली एक्सेस करके सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा दिए जाएंगे देन फोर्थ एक्सेस मेथड इज एसोसिएटिव एक्सेस एसोसिएटिव एक्सेस में ब्लॉक्स को भी रेंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वर्ड्स को भी फॉर एग्जाम्पल सीपीयू को ब्लॉक फाइव का वर्ड इलेवन चाहिए तो यहां से आप रेंडमली ब्लॉक फाइव को उठाएंगे उसके वर्ड इलेवन को उठाएंगे और सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा देंगे देन वी विल डिस्कस द फिफ्थ करेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में फर्दर थ्री टर्म्स हैं एक्सेस टाइम साइकिल टाइम एंड ट्रांसफर सबसे पहले हम एक्सेस टाइम को डिस्कस करते हैं एक्सेस टाइम मीन एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस को एक्सेस करने का जो टाइम होगा उसको हम एक्सेस टाइम कहेंगे देन सेकेंड टर्म इज साइकिल टाइम एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस तक डाटा को ट्रांसमिट करने का टाइम साइकिल टाइम है कि वो कितने टाइम में ट्रांसमिट करवाता है डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में तो डेट इज साइकिल टाइम देन थर्ड इज ट्रांसफर रेट एक डिवाइस दूसरी डिवाइस तक एक सेकेंड में कितना डाटा ट्रांसफर करवाती है डेट इज कॉल्ड ट्रांसफर रेट राइट ओके व्यूवर्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिक्स करेक्टरिस्टिक ऑफ मेमरी सिस्टम एंड द सिक्स करेक्टरिस्टिक ऑफ मेमरी सिस्टम इज फिजिकल टाइप कि जो मेमरी है उसकी फिजिकल टाइप कैसी है क्या वो सेमी कंडक्टर है मैग्नेटिक है या ऑप्टिकल है फिजिकल करेक्टरिस्टिक कि मेमोरी की फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या है क्या वो वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है या पावर फेलर होता है तो डाटा लॉस हो जाता है और नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो या पावर फेलर हो या हार्डवेयर फेलर हो तो डाटा लॉस नहीं होता वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है वॉलेटाइल मेमरी टेम्परेरी होती है लेकिन नॉन वॉलेटाइल परमानेंट होती है एंड द एट करेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी सिस्टम इज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेमोरी मॉड्यूल्स मैटर करते हैं मेमोरी मॉड्यूल्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इंस्टॉलेशन या रिप्लेसमेंट के प्रोसेस को आसान करते हैं सो so, व्यूवर्स आज की इस वीडियो में हमने मेमरी सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपको जरूर आंसर करूंगी देन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स को प्रोसीड करेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज